Hi students, this is exercise 2.3 point three problems and chay don't the first two problems chay don't know. Third problem, a function f is defined by f of x is equal to 2x minus y. The function is f of x is equal to 2x minus 5. This is the function. Write out the value of f of 0, f of 7, f of minus. Now, values are the value of f First one is f of 0. If f of 0 is the value of f of 0, that is the f of x. If x is the value of x, it is 0. So, we will the value of x. 0 is the minus 5. That is minus 5. Then, add to the second question. f of 7. f of 7 is the value x. is the value 7 i. 2 into 7 minus 5. 2 into 7 is 14 minus 5. That is 9. Okay. Then add the third question. F of minus 3. That is x in the sun term minus 3 i. 2 into minus 3 minus 5. That is minus 6 minus 5. That is minus 11. Okay. So next problem. The function t. Now, we function t. Now, we have a function f. We have a function f. But we have a function t. Which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. Now, in degree Celsius, we have a Fahrenheit load. Okay. It is defined by t of c is equal to 9c divided by 5 plus 32. This is an equation. Angani angani t0, t28, t minus 10. The value of c when t of c is equal to 2, 1, 2. This is what we are going to do. Now, we have t0. Now, we function t of c. Now, we f of x is equal to 2. Now, we have to do f in a function t. t of c. Now, we have to f of 0. x is 0. So, I'm going to ask first question t of 0. 0 is the first question. C is the 0. 9 into 0 by 5 plus 32. Answer is 32. This cancels the answer. Then, second question t 28. t of 28. So, 9 into 28 divided by 5 plus 32. 9 into 28 is the first Two fifty two, right? Two fifty two divided by five. Two fifty. What is that? Two fifty two divided by five plus thirty two. Then you can see. If five and you want to multiply, see. So then two fifty two plus one sixty divided by five and over. So then two one four one two divided by 5 and Okay. And then we will see the seed as 22. That is t of minus. That is the same. We will see the seed as minus 10 value. Okay. That is the same. t of minus 10. Now, 9 into minus 10 divided by 5 plus 32. Okay. Then, this is the type of minus 2 varum appo 9 into minus 2 nanna minus 18 plus 32 appo endra varum minus 18 plus 32 nu arnjala plus 14 varu alle then ini oru question kooda undu the value of c when t of c is equal to 2 1 2 appo namukku ivide t of c etra neru nammal this is c or value to t of c is t of c is equal to 2 1 2 value okay so now we will do the fourth question t of c is equal to 2 1 2 2 1 2 is equal to 9 c divided by 5 plus 32 then c is equal to 2 1 now, the is 32 is is equal to 9 c divided by 5. Now, subtract 2, 8 plus 3 is 11. 
फस्टर मैन क्यालो वैल्यू एक्सेट्रा 2 नाइन वर मैन वन मैन टू मैन थ्री वन टू थ्री 
അപ്പം ത്രീക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ടൂവിനുണ്ടോ ഉണ്ട് ടൂവിന് നമുക്ക് സീറോ ഉണ്ട് അത് എടുക്കാം വണ്ണിനുണ്ടോ അത് വണ്ണിനും ഉണ്ട് അത് എടുക്കാം സീറോ എടുക്കാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു പിന്നെ ഈ മൈനസ് വാല്യൂ എല്ലാ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ സോ ടു തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടു ടുവിന്റെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണോ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണോ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടുവിനെ എടുക്കുന്ന അല്ലെ സോറി ടുവിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നല്ലേ അതായത് സീറോയെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടുവിനെ എടുക്കാം ടുവിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് വരെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ ടു സീറോ നമുക്ക് പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ എഴുതി എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റൈറ്റ് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ സോ ഈ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വൈ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ടു ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈയും എക്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ സോ ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ വേണേലും നമുക്ക് കിട്ടാം സോ വൈയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളാ സോ വൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുന്നു സോ എന്ത് വരും സീറോ മൈനസ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാവേ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് റൂട്ട് വരും അല്ലെ അത് പോസിബിൾ ആണോ പോസിബിൾ അല്ല അടുത്ത് വൺ കൊടുക്കുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ വരും അതും പോസിബിൾ അല്ല അടുത്ത് ടു കൊടുക്കുന്നു ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ അത് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ സീറോ പോസിബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് എക്സിന് നമുക്ക് ഏത് റിയൽ എക്സിന് നമുക്ക് ഏത് റിയൽ നമ്പർ വേണേലും വരാം ഓക്കെ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർന്ന് ഏത് റിയൽ നമ്പർ വേണേലും വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അറിയത്തില്ല അതായത് വൈ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം സീറോയെ കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം സോ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് ത്രീ കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് വൺ വരും അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു വരും റൂട്ട് ടു വരും അതും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ സോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ വരും അല്ലെ അതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദൻ മൈനസ് ടു കൊടുത്താലോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ വരും അതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കണേ നോക്കിക്കേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ എടുത്തോ ഇല്ല സീറോ എടുത്തില്ല വൺ എടുത്തോ ഇല്ല ടു എടുത്തോ എടുത്തു ടുവിന് നമുക്ക് സീറോ ആണ് വന്നത് ത്രീ എടുത്തോ ത്രീ എടുത്തു ത്രീക്ക് നമുക്ക് റൂട്ട് വന്നു അടുത്തത് എന്താണ് ഫോർ എടുത്തോ ഫോർ എടുത്തു ഫോറിന് നമുക്ക് റൂട്ട് അതായത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ
ഇതിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അതായത് റൂട്ട് നയൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ത്രീ എന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വൈ മൈനസ് ടുവിന്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും വൈ മൈനസ് ടുവിന്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വേർ എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ അതായത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മള് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഇത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതിയാലും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുക്കുക അല്ലെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്താണ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീയിലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ അതായത് മെസ്ലൈനിയസ് എക്സാമ്പിളിൽ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സോ അതുകൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റേഞ്ച് ഗ്രാഫ് അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്ലൈനിയസ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പതിയെ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക